So today we want to look into the word. Heute schauen wir in die Schrift hinein. And uh, of course, the mercies of God they are new every morning. Und natürlich, die Barmherzigkeiten Gottes sind jeden Morgen neu. And great is his faithfulness towards us. Seine Treue uns gegenüber is großartig. You see the ultimate faithfulness of God is that he cannot deny himself. Also die größte Treue und zwar von Gott ist dass er sich selbst nicht leugnet. It's not really what he he does. Es ist nicht tatsächlich was er tut. It's not primarily he is not primarily faithful to what he does. Also er ist nicht primär dem was er tut treu. He is faithful to who he is. Er ist dem treu wer er ist. Because in his doing, Denn in seinem Tun, he has revealed himself er to us. Uns And so he's faithful to himself. Und ist er sich treu. And his relationship with us Seine mit uns is that he has given himself to us. Ist, dass er uns sich hat. And The Father is faithful to this task. Und zu diesem Auftrag ist der Vater treu. And so I want to assure someone listening to us right now, und watching us right now. Jemand, der uns zuhört und zuschaut, ich möchte euch vergewissern, ich möchte euch die Sicherheit geben, that the Lord is faithful. dass der Herr treu ist. He believes in you. Er glaubt an dich. No matter where you are Egal, right now. Wo du dich jetzt befindest. No matter the difficulties you are going through Egal, right now. In welcher schwierigen Lage du gerade steckst. He is faithful. Er ist treu. And his faithfulness Und seine Treue will bring you to his greatness. Holt dich raus aus dem, was du durchgehst und bringt dich zu seiner Größe. And so the Father wants us und der Vater möchte, to be faithful, dass wir ihm treu sind, to what he reveals to us, nämlich zu dem, was er uns offenbart, about us. über uns. Glory be to God. Ehre sei Gott. So you don't need to clean up yourself. Also du brauchst dich nicht sozusagen zu reinigen, in order for him to accept you. damit er dich erst annimmt. When his faithfulness is revealed, Wenn seine Treue offenbart wird, it cleanses. Seine Treue, die offenbart wird, reinigt dich. He's the one who cleans us. Er ist derjenige, der uns reinigt. We've become so dirty, also, wir sind so schmutzig geworden, that we cannot clean ourselves. dass wir uns selbst nicht reinigen können. He came to clean you. Er ist gekommen, um dich zu reinigen. And so allowed his word to come into your heart. Also lasse zu, dass sein Wort Platz in deinem Herzen findet. You just make your heart available. Alles, was du tun brauchst, ist dein Herz zur Verfügung zu stellen. Because his word is 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 a divine soap denn, if i may put it this way word is eine göttliche lauge eine göttliche seife that will wash you clean und sein wort reinigt dich der wäscht dich rein hallelujah Amen. so stop to you know torment yourself also hör auf dich selbst zu quälen stop to allow others to define you also hör auf damit dass andere dich definieren wollen Halleluja. Amen. See, since we cannot define God, da wir Gott selber nicht definieren können, so likewise we cannot define you. Das ist genauso können wir dich nicht definieren. So the only one who can really unveil your true identity. Also die, die einzige Person, die deine wirkliche Identität wirklich vorzeigen kann, is the one who is the source of your true being. Er ist, ist die Person, die die Quelle deines wirklichen Daseins ist. Thank you, Lord. Amen. And so let the Spirit of God reveal Christ to you. Also lasse zu, dass der Geist Gottes dir Christus offenbart. So today we're going to talk on what I've termed looking onto his appearing. Heute geht es um das Hinschauen. Auf seine Erscheinung. Looking onto his manifestation, maybe you put it this way. Ja, also das Thema kann auch so äh, genannt werden. Wir schauen hin auf seine Manifestation. And so please, let's turn our Bible to the book of 1 John. Lass uns bitte unsere Bibel aufschlagen zu dem Brief 1. Johannes. 1. John, chapter 3. 1. Johannes 3. And uh, we want to read from the verse number 2. Und wir lesen ab Vers 2. 1. John 3, the verse number 2. 
1. Johannes 3, 2. Now the beloved apostle puts pen down this very, very precious words. Und der geliebte Apostel hat diese kostbaren Worte niedergeschrieben. And he addressed all, us all. Und diese Worte gilt uns allen. And he said, Beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Geliebte, jetzt sind wir Söhne Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn er offenbart werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. And every man that had this hope in him purified himself, even as he is pure. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Whosoever committed sin transgressed also the law, for sin is the transgression of the law. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. The verse 5, he says, and ye know that he was manifested to take away our sins. And in him is no sin. Und ihr wisst, Vers 5, dass er offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnimmt. Und Sünde ist nicht in ihm. Whosoever abideth in him sinneth not. Whosoever sinneth hath not seen him, neither know him. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der in ihm bleibt, jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Halleluja. Amen. Glory be to God. Sei Gott. And so John begins by saying, Beloved, now are we the sons of God. Johannes hat damit begonnen zu sagen, Geliebte, nun sind wir Söhne Gottes. Now, this is a certainty. Also, das ist eine Gewissheit. This is the truth which cannot be altered. Also, das ist die Wahrheit, die unveränderlich ist. There is no dispute about this. Also, hier gibt es keinen Zweifel. You see, it's a word of surety. Also, das ist ein Wort der Gewissheit. It's almost like a law. Das ist fast wie ein Gesetz. It says, now are we the sons of God. Nun sind wir Söhne Gottes. And as sons of God, und als Söhne Gottes, the Father has given to us everything that we will ever need. Hat der Vater uns alles, was wir je brauchen werden. We have been completely blessed. Wir sind vollkommen gesegnet. We have been empowered. Wir sind vollkommen bekräftigt. You see, everything that God will want us to have has been already packaged in you and in me. Also alles was Gott möchte, dass wir haben, ist schon in uns verpackt und bereitgestellt. Now this is the truth about you and I. Aber genau das ist die Wahrheit über dich und mich. That is the state in which we are. Das ist der Zustand, in dem wir sind. Glory be to God. You see, so that is why he says, now we are the sons of God. And then he said again that it does not yet appear what we shall be. Amen. You see, he's talking about two realms here. Also here, sieht man zwei Bereiche. The realm, the realm of knowledge. Also, die Ebene der Erkenntnis. And the realm of manifestation. Und die Ebene der Manifestation. The realm of knowledge is certain. Also, die Ebene <laughs> der Erkenntnis ist gewiss. You are a son of God. Du bist Sohn Gottes. Don't get offended about that. Also, Nothing can change that. Sei nicht beleidigt drüber. Es kann nichts 
diese Tatsache ändern. But your appearance. Doch deine Erscheinung. The manifestation. Die Manifestation. In other words, the behaviors that everyone sees day and day in this world. Quasi die Verhaltensweise, die jeder auf dieser Welt sieht, tagtäglich. Does not correspond to that knowledge. Passt noch nicht zu dieser Erkenntnis der Wahrheit über dich. Amen. Amen. So our behaviors, also unsere Verhaltensweise, you know, most of the time does not correspond to who we are. In vielen Fällen passen noch nicht zu dem, wer wir sind. Amen. Amen. You see, so the question is why? Die Frage lautet, warum nicht? You see, that is where at times we, we begin to fight with the truth. Und Genau an diesem Punkt fangen wir an, mit der Wahrheit zu ringen. Because we want to interpret the truth from the behaviors and from what we are manifesting in the world. Also ich sag's mal anders. Wir wollen die Wahrheit und zwar in den Anzug unserer Verhaltensweise anpassen wollen. Amen. Amen. And so we need to understand und hier brauchen wir zu verstehen, how then the truth can become our behavior. Nämlich wie die erkannte Wahrheit unser tägliche Verhaltensweise sein kann. Halleluja. Amen. You see, so John said, Und hier hat Johannes gesagt, it does not yet appear what we shall be. Es ist noch nicht sichtbar, was wir sein werden. So he's talking about appearance. Und hier geht es um Erscheinung, Manifestation. You see, what we shall be. Was wir sein werden. You see, how we, you know, how the how our behaviors should be Wie unser Verhaltensweise sein sollen. but then he said something Und hier sagt er noch etwas. he says but we know that Doch wir wissen, when he shall appear dass wenn er offenbar, when er sichtbar wird, you see so our appearance is dependent on his appearance also, Unsere Manifestation, unsere Erscheinung ist abhängig von seiner Manifestation und Erscheinung. You see, the truth is certain. Die Wahrheit ist gewiss. And but the truth without manifestation, doch die Wahrheit ohne Manifestation, it has no effect. Hat keine Auswirkung. Amen. Amen. And but for the truth to appear, doch to dem, manifest, doch dass die Wahrheit in Erscheinung tritt. He has to be revealed. Er muss offenbart werden. You see, until you see Jesus, bis du Jesus siehst, until Jesus is appeared to you, bis Jesus dir erschienen ist, you may know the truth, du magst ja die Wahrheit kennen, but you will not be a beneficiary of the truth. Or in other words, the truth will not manifest through you. Also du wirst keinen Nutzen aus der Wahrheit ziehen können. Das bedeutet, dein tägliches Leben wird das Gegenteil von der, von der, Erkennt, von der Erkenntnis der Wahrheit über dich. Amen. Amen. Glory be to God. So we are sons of God. Also wir sind Söhne Gottes. And why? Und warum? Is that being the son of God, we don't appear warum like the son of God. Ist es so, dass als wir schon Söhne Gottes ist, dass wir in unserer täglichen Erscheinung nicht wie Söhne Gottes auftreten. It's simple. Das ist ganz einfach. Our appearance, unsere tägliche Erscheinung, our manifestation, unsere tägliche Manifestation is at the mercy of our perception. Hängt von unserer Wahrnehmung ab. Amen. Amen. Now this is very important. Das ist sehr sehr wichtig. This is where I want us to get an understanding today. Und hierbei Möchte ich, dass wir Verständnis gewinnen. There is a difference between knowledge and perception. Es gibt einen Unterschied zwischen Erkenntnis und Wahrnehmung. You see, our perception, unsere Wahrnehmung, determines our behavior. Entscheidet über unser Verhalten. You see, knowledge, Erkenntnis, doesn't change. Verändert sich nicht. Because knowledge, denn Erkenntnis, ist is united or is joined to truth. Ist mit der Wahrheit vermählt. So that's why Jesus says when you know the truth, 
Deswegen sprach Jesus, wenn du die Wahrheit kennst, the truth sets you free. Was macht die Wahrheit, die du kennst? Sie setzt, sie setzt dich frei. But the truth Doch die Wahrheit has to be perceived. Die Wahrheit muss wahrgenommen werden. And so when we perceive the truth, also wenn wir die Wahrheit wahrnehmen, our perception Unsere Wahrnehmung influences our behaviors. Beeinflusst unsere Verhaltensweise. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so our behavior also unser Verhaltensweise is actually our appearance. Ist tatsächlich unsere Erscheinung. Amen. Amen. So if you want to appear as sons of God, also wenn du wie Söhne Gottes erscheinen möchtest, you have to perceive the Son of God. Dann, möchtest, dann musst du die, den Sohn Gottes wahrnehmen. Halleluja. Amen. Thank you, Lord Jesus. Ach, danke, Jesus. You see, so we, we now realize that our perception varies. Und nun stellen wir fest, dass unsere Wahrnehmungen was tun sie? Sie variieren. You know, because if your perception is based on fear, wenn deine Wahrnehmung auf Angst fundiert ist, which simply means that you see from the premise of separation, und das ist nichts anderes als du siehst dich selbst und zwar aus der, aus der Grundlage der Trennung von Gott her. You see, so you denying the truth. Das heißt, du leugnest Gottes Wahrheit über dich. Because the truth is that you are the son of God. Denn Gottes Wahrheit über dich heißt, du bist Sohn Gottes. And the son and the father are one. Und der Sohn und der Vater sind eins. You see, so whenever you perceiving, und wann auch immer du nun wahrnimmst, which brings fear to your heart, und das, was auch immer du wahrnimmst, das produziert den Furcht in deinem Herzen. It means you've denied your sonship. Also diese Wahrnehmung sagt tatsächlich, dass du deine Sohnschaft, sprich deine Einheit mit dem Vater, leugnest. And since perception determines your behavior, und nun wo Wahrnehmung dein Verhalten, deine Verhaltensweise entscheidet, you will appear fearful. Was geschieht? Dann erscheinst du, dann manifestierst du die Angst oder ängstlich. Amen. Amen. So no matter what you may, you may confess or you may say regarding what the word of God says, but your behavior will actually um, uh, shows you lacking. Egal was du bekennst, egal was du wörtlich von dir gibst, Dein Verhaltensweise, ich sag's in meinen Worten, offenbart, ob du die Sohnschaft angenommen hast oder in der Angst lebst. Amen. Amen. And so, when you perceive him, also wenn du ihn wahrnimmst, in love, in der Liebe, you will then appear as him. Was geschieht mit dir? Du erscheinst, sprich deine Verhaltensweise ist ihm entsprechend. Glory be to God. Because love is union. Denn Liebe heißt Einheit. You see, love is oneness. Liebe heißt Eintracht. And so when you perceive Christ, wenn du Christus wahrnimmst, as one with him, und zwar du nimmst Christus wahr, dass du mit ihm eins bist. You see, when we say Christ, please, let's also Put it in a general form. Christ is the word of God. So when you perceive the word of God, you are actually, when you perceive it in love, you come into oneness with that word. And as you are one with the word, you then will reflect in the world of manifestation, the word itself. So you are now appearing as Christ. Und dementsprechend möchten wir Christus ein bisschen erläutern, damit man nicht äh, irgendwie in die Irre geht. Wenn wir von Christus sprechen, sprechen wir von dem Wort Gottes. Wir sprechen von der Auferstehung, wir sprechen von der Person Gottes, die Mensch geworden ist, der nun aber in dir lebt. Wenn du nun Christus wahrnimmst in dir, das heißt, du siehst dich mit ihm eins, was geschieht denn? Dein Verhaltensweise wird Christus, mit dem du eins bist, spiegeln. Amen. Amen. You see, so that is why revelation is so important. Das ist der Grund, warum Offenbarung 
oberst wichtig ist. You see, Christ has to be revealed to you and I. Christus, das Wort Gottes, die Auferstehung, muss dir und muss dir und mir offenbart werden. So that in his revelation, damit in seiner Offenbarung, we also can be revealed. Wir werden mit offenbart. And if we are revealed in him, und wenn wir in ihm nun offenbart sind, our perception unsere Wahrnehmung changes. Verändert sich. And if our perception changes, und wenn nun unsere Wahrnehmung sich ändert, our behaviors unsere Verhaltensweisen will also change. Ändern sich entsprechend. Glory be to Ehre God. Sei Gott. Thank you Lord Jesus. Und danke, Jesus. You see, so what John was actually revealing to us in these statements in diesen Aussagen, was Johannes uns tatsächlich zeigen möchte, is that Christ is that Christus is who we are. Ist wer wir sind. It says we shall see him as he is. Wir werden ihn sehen, wie er ist. And if we see him as he is, Und wenn wir ihn sehen, wie er ist, We shall be like him. Und genauso spiegeln wir ihn, den wir sehen. And so everything that the Spirit of God is trying to do also in you and I. Alles, was der Geist Gottes tun möchte, in dir und in mir. Is to make you and me to see Jesus. Is zu bewirken, dass du und ich, dass wir Jesus sehen. That Jesus will appear to us Jesus uns erscheint, in his glory in, seiner Herrlichkeit, in his power in, seiner Kraft, in his integrity in seiner Treue, everything that he is, alles, was er is everything that he has alles, was er hat, the spirit reveals that to us genau diese offenbart uns der Geist, so that we shall be like him damit wir wie er sein sollen. you see he puts it more like in the future also, er hat es so wie zukünftiges Geschehen Why? ausgesprochen Warum? Why? Warum? Because of manifestation. Aufgrund der Manifestation. <lacht> you see, he says we are like him. Er sagt, wir sind wie er. But we shall be like him. Doch wir werden wie er sein. When he is up, when he appears. Wenn er in die Erscheinung tritt. You see, when he is manifest to us. Also wenn er uns sich manifestiert. Why? Warum? So that our behaviors. Damit unsere Verhaltensweisen. Will correspond to him. Und zwar ihm entsprechen. Amen. Amen. You see the truth. Die Wahrheit. Perception Wahrnehmung and behavior. Und Verhaltensweise. So the truth die Wahrheit is that you are the sons of God. Heißt, dass du Sohn Gottes bist. Amen. Amen. This is the realm of knowledge. Das ist die Ebene der Erkenntnis. And knowledge cannot be changed because the truth cannot be changed. Erkenntnis in diesem Sinne kann nicht verändert werden. Warum? Weil die Wahrheit unverändert ist. But you have to perceive. Doch du musst auch wahrnehmen. Amen. Amen. So it comes now to the realm of perception. Nun kommt die Erkenntnis zu, dem, zu der Ebene der Wahrnehmung. In our hearts. Und zwar in unserem Herzen. So we must perceive. Also müssen wir wahrnehmen. And since perception varies. Und da die Wahrnehmung nun unterschiedlich ausfällt. So if you don't perceive the truth, also wenn du deine Wahrnehmung nicht entsprechend der Wahrheit einstellst, you will manifest in your behavior. Also dann wirst du in deinen Verhaltensweisen what is contrary to your true state. Und zwar das Gegenteil von deiner Sohnschaft, was die Wahrheit ist über dich. And so that is why revelation. Und das ist der Grund, warum Offenbarung. Of your true identity. Von deiner wahren Identität. Which is Christ. Und das ist auch Christus. Is paramount. Das ist wirklich Spitze. Das ist Oberst. Halleluja. Amen. This is what your heart must strive after. Also hier nach muss dein Herz streben. Jesus be revealed to me. Jesus. Sei, sei mir offenbar. That is why Paul says, look unto Jesus. Deswegen hat Paulus gesprochen, schaue hin auf Jesus. And so when Jesus is revealed, wenn Jesus 
offenbart ist, we perceive him und wir nehmen den offenbarten wahr, with love. Aus Liebe. You know, in union with what is perceived. Das heißt, in Einklang, in Eintracht mit dem, was wahrgenommen wird. Amen. Amen. So we don't perceive him as a stranger. Also wir nehmen ihn nicht als Fremder wahr. That is, been, that is perception by fear. Also das ist die Wahrnehmung aus Angst. And this is the problem we have. Aber genau das ist das Problem, was Christen haben. That many people see Jesus. Viele Menschen sehen Jesus. Oh, the, he's great, he's wonderful. Er ist großartig, er ist wunderbar. Oh, they, they are so moved by what he has done. Also sie sind sehr bewegt durch seine Taten. But they never identify to him. Doch sie identifizieren sich, sie machen sich nicht eins und zwar niemals mit ihm. Amen. Amen. That is a big problem. Aber genau das ist ein großes Problem. That is the greatest deception. Das ist die größte Täuschung. You see, he is revealed. Er, er ist offenbar. You see, he appears. Er erscheint. So that we can appear through him. Damit wir durch ihn in die Erscheinung treten. So without the appearance of Christ. Ohne die Erscheinung Christi. You cannot appear. Dann kannst du nicht in Erscheinung treten. And so what you you are or what you are manifesting also was du zeigst was du momentan manifest which is not based on christ was aber nicht auf christus basiert that ist, is not the true you das bist du nicht wirklich amen. amen so that's why you don't need to condemn yourself when you go into errors and mistakes and and all these things that is not the true you Und so you need to revert back to the true knowledge of who you are by God revealing Christ so that you can perceive him and come into oneness with him that he may become that which is manifested through you as behaviors right in kindness in goodness in love so it is not you loving it's not you being kind it's not you being faithful but it is Christ through you appearing in the world this is our true calling amen und deshalb ist es wichtig für dich dass du erstmal dich selbst nicht schlägst dass du aufhörst dich selbst zu verdammen dir schuld der schuld zuzuschreiben das habe ich nicht geschafft das kann ich nicht das und so weiter also hör damit auf denn warum es ist ganz klar wenn das was du wahrnimmst wenn das nicht christus ist dann ist es definitiv das was du bisher im verhalten gezeigt hast das ist das Gegenteil von Christus. Und deshalb ist es wichtig, dass du, dass du zulässt, dass du vom Herzen zulässt, dass Christus dir offenbart wird. Damit in der Offenbarung Christi kannst du nun Christus die Offenbarung nicht wahrnehmen und in deiner Wahrnehmung was geschieht. Christus, den du wahrnimmst, was tut er? Er, er gestaltet dein Verhaltensweise. Das heißt, in deinem täglichen Wandel, in deinen Entscheidungen, in deinen Worten, in deinen Bildern und all dem, was dich trifft, da sieht man nur noch Christus. Das heißt, in deinem täglichen Wandel ist Christus nur zu sehen. Warum? Weil deine Wahrnehmung nun Christus ist. Amen. Amen. As you perceive, so shall you behave. So wie du wahrnimmst, genauso verhältst du dich. Halleluja. Amen. So perceive the truth. Also nehme die Wahrheit über dich wahr. You will manifest or you will behave in correspondence to the truth. Also, dann verhältst du dich, beziehungsweise dann manifestierst du die wahrgenommenen Wahrheit. Amen. Amen. You see, all our difficulties ultimately stem from the fact that we do not recognize or know ourselves also, or each other or God. All unsere Schwierigkeiten, all unsere Unzulänglichkeiten und die Lagen, in denen wir uns bevorfinden, ja, stammen aus dem, dass wir uns selbst nicht kennen. Und das stammt auch wiederum, weil wir Gott nicht kennen, wie er sich in Christus offenbart hat. Amen. Amen. So, if you don't know yourself, also wenn du dich nicht kennst, you will not know each other. Dann wirst du den anderen, sprich andere Personen nicht kennen. Amen. Amen. So, who we are, wer wir sind, also, is in God. Gibt es in Gott. 
And God has revealed himself. Und Gott hat sich selbst schon gezeigt. And revealed ourselves. Und indem er sich selbst zeigt, er hat unsere selbst gezeigt. In the person of our Lord Jesus Christ. Und diese ganze Offenbarung findet in der Person unseres Herrn Jesus Christus statt. So Jesus Christ, Jesus Christus is the center of our faith. Ist das Zentrum unseres Glaubens. Christianity is all about Christ. Christentum, da geht es nur um Christus. Our inheritance. Er ist unser Erbe. He is our power. Er ist unser Kraft. <laughs> He's our life. Er ist unser Leben. You see, hear what even Paul said in, um, in Colossians 3:4. Hör dir mal zu, was, Paul, was Paulus sagt in Kolosser 3, 4. He says, when Christ, who is our life, shall appear. Nämlich wenn Christus, der unser Leben ist, in Erscheinung tritt. He says, then shall ye also appear. Appear with him in glory. Dann werdet ihr und zwar durch ihn in die Herrlichkeit in Erscheinung treten. Amen. Amen. It says Christ is our life. Christus ist unser Leben, heißt es hier. You see, life is perceived. Und Leben wird wahrgenommen. Amen. Amen. And so it says Christ, our life. Und Christus ist unser Leben. When he shall appear. Wenn er Then you also Dann wirst du auch shall appear with him. Also with him in the Erscheinung treten. You see, for two weeks or so, also for zwei Wochen you mehr, know, I, I, I brought out this word with. Also ich habe nämlich diesen Begriff oder diesen Wort mit rausgeholt. You see, because it may, it may be misleading. Denn warum? Mit könnte ja, sag ich mal, könnte ja verführerisch sein. Because when we say meet, uh, wit, we're talking about, you know, two persons, you know. In der, in der Grammatik, wenn man mit sagt, dann redet man von zwei. But here the word wit here is the Greek word soon. Doch hier in der biblischen Sprache, besonders wenn man in Urtext geht, im Griechischen heißt das Wort hier mit, heißt sun. Which simply means the same. Und sun bedeutet dasselbe. Which means union. Und das spricht von Einheit. And so Paul says, we shall appear with, in union, the same with Christ or the same as Christ in glory in other words when you shall appear it is Christ that has appeared also paulus spricht hier dass nämlich dass wir treten in erscheinung und zwar als christus und zwar und wenn er in erscheinung tritt dann treten wir in erscheinung an seiner stelle Glory be to God. This is so beautiful. Das ist wunderschön. You see, so we are looking onto his appearing. Also wir schauen auf seine Erscheinung. So as he appears, so wie er erscheint, we have hope haben wir to appear. Nämlich die Hoffnung, in seiner Erscheinung zu erscheinen. Amen. Amen. Because we will appear as him. Denn warum? So wie er. Als er erscheinen wir. So that the whole, the world Damit die ganze Welt will see Jesus, Jesus sehen. Walking. Und Jesus wandelt. Talking. Und Jesus redet. Acting. Er handelt. Through you. Durch dich. Glory be to God. You see, God is not going to manifest us. Also Gott wird nicht uns manifestieren. No, God is going to manifest himself. Gott manifestiert sich selbst. Through you. Und zwar durch dich und durch mich. Amen. Amen. Through this vessel. Und zwar durch dieses Gefäß. Call you and me. Namens du <laughs> und ich. This is our heavenly calling. Aber genau das ist unser himmlischer Beruf. It's not an earthly calling. Das ist keine irdische Beruf. You see, all of us, we have earthly callings. We alle, have visions. Wir alle haben irdische Berufungen und wir haben Visionen. To be these and that. Also, Jenes und dieses zu sein. To have this success and that. Und gewisses Erfolg zu haben. It's beautiful. Das ist schön. Please, there's no, there's nothing wrong about that. Also bitte, versteht uns nicht falsch. Da ist, daran ist nicht verkehrt. We don't preach against that. Wir predigen nicht dagegen. But we go to the ultimate. Doch wir gehen zum Allerhöchsten. That the greatest of success. Das 
die größte der Erfolge, the greatest vision, die größte Vision, which is heavenly, und was auch himmlisch ist, is that you, ist das du, is that me, dass ich, we manifest, wir manifestieren, the heavenly Lord, nämlich den himmlischen Herrn, in this earthly realm, auf dieser irdischen Ebene, glory be to God, that is our calling, das ist unser Beruf, that's what Paul calls heavenly calling, aber genau das nennt Paulus die himmlische Berufung. Glory be to Ehre God. Sei Gott. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. And this is the reason the verse number four, Und das ist der Grund, the verse number three rather, warum in 1. Johannes 3, Vers 3, he says, if, he says, and every man that had this hope in him purified himself, even as he is pure. Deswegen heißt es, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Halleluja! Amen. You see, every man that had this hope in him purified himself. Jeder Mensch, der diese Hoffnung in sich hegt, you was tut dieser Mensch? Er reinigt sich, so wie derjenige, der ihm diese Hoffnung gegeben hat, <lacht> rein ist. Uh. You see, John is, is, is bringing out a testimony. Also hier legt Johannes ein Zeugnis offen. You see, not everybody has this hope. Nicht jeder hat diese Hoffnung. But if everyone that have this hope, doch jeder, der diese Hoffnung zu eigen macht, they purify themselves. Was geschieht denn damit ihnen? Sie reinigen sich. Which hope is he talking about? Von welcher Hoffnung spricht er denn hier? He's talking about the sons of God. Er spricht hier von den Söhnen Gottes. So everyone that knows, jeder der für sich erkennt, that they are the sons of God, dass sie Söhne Gottes sind, purify themselves. Was geschieht mit ihnen? Sie reinigen sich damit. Huh? Mm -hmm. He says they purify themselves even as he is pure. Und zwar wie jener, sprich wie derjenige, der ihnen zum Sohn gemacht hat, rein ist. Amen. Amen. Glory be to God. You see, so here we realize that there are two hopes. Also hier stellen wir fest, hier gibt es zwei Hoffnungen. Number one hope Die erste Hoffnung is Christ. In you. Die erste Hoffnung lautet Christus in dir. That is a certainty. Also das ist eine Gewissheit. You see, it is a hope. Das ist eine Hoffnung. In which all your desires. In den all deine Bedürfnisse. They are fulfilled. Sind schon erfüllt. Amen. Amen. Do you understand that? Begreifst du das? It means everything that you will ever desire, you will ever wish for, they are already yours. That is what it means to be the sons of God. There is nothing lacking. There is nothing broken. Everything God has given to you, all that which pertains to life and godliness, all God has given to you. That is the hope in which you are now called the sons of God. Amen. Amen. Glory be to God. In dieser Hoffnung der Söhne Gottes, das bedeutet, alles, wonach du dich je gesehnt hast, alles, was du dir wünschst, alles, wonach du dich strebst, ist dir als Sohn Gottes zugeteilt worden. Alles, was du zum Leben brauchst, alles, was du zur Gottseligkeit brauchst, alles, was dich vollständig macht, alles, womit du leben sollst, ist dir, damit bist du ausgestattet. Und das ist die Hoffnung, was dich, was, was, was dir zugeteilt ist als Sohn Gottes. Let's just look at something in, in Proverbs 13, the verse number 12. Also wir schauen uns Sprüche 13, Vers 12. It says, hope deferred make it the heart sick. Sprüche 13 heißt, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. You see, hope deferred. Also hast du es mitbekommen? Hingezogen. Das heißt, die Hoffnung ist auf später verlegt. You see, it makes your heart sick. Das macht dein Herz krank. That is the other hope. Aber genau das ist diese andere Hoffnung. Now, this is the hope that is based on the knowledge of good and evil. Nun, das ist die Hoffnung, die basiert ist auf die Erkenntnis des Guten und des Bösen. You see, your wish. You wish to be something. Denn warum du wünschst dir 
etwas zu sein. You desire to become. Ja, du sehnst dich nach etwas. And this is the hope that makes the heart sick Aber because you you perform, you you try to achieve things in order for you to be someone, in order for you to gain a statue, an identity. And this makes your heart sick because you never come to the place of fulfillment and satisfaction. This is the hope which religion strives on because it gives you ordinances it puts you on the rituals so that you will get to a place where you will say this is who i am but that place never come you never get there you never stop walking and so that is why the bible says there is another hope which hope is it talking about the hope of the fact that jesus christ fulfill everything that we will ever do or we will ever want to do in order for us to now claim our identity in the one in whom all our fulfillment is, which is Christ. So this is the hope that we're talking about. Und dementsprechend ist es hier wichtig zu sehen, dass dieser Hoffnung, was hier in Sprüche 13, 12, die das Herz krank macht, das ist die Hoffnung, die den Menschen dazu treibt, nämlich etwas zu tun, um gewissen Status zu erlangen. Ich sag mal zum Beispiel den Status Gerechtigkeit oder den Status eins vor Gott zu sein. Da fängt man an zu mühen, also man fängt an irgendwelche religiösen Aktivitäten zu tun, ja. damit man vor Gott einen Pluspunkt hat. Und genau hierauf, ich sag mal so, genau das, also sag mal, das ist der Treibstoff für die Religion. Das, also hierauf sitzt die Religion und wird immer fett. Denn warum? Der Mensch ist immer am Tun, um zu sein, aber der kommt da nicht an. Hm. Denn warum? Man strebt und strebt, man macht und müht und was passiert? Kurz davor heißt es, naja, irgendwas muss noch gemacht werden. Also man ist immer auf Halt gestellt und immer auf hingehalten werden und das macht das Herz krank. Und das ist das Gegenteil von der Hoffnung, die wir bis jetzt darüber gesprochen haben. Nämlich die Hoffnung, die daraus geboren ist, dass du zum Sohn gemacht wurdest. Die Hoffnung, die Jesus Christus in seiner Auferstehung dich hineingebracht hat, nämlich, dass alles vollbracht ist. Dass alles erfüllt ist. Also all das, wo du vielleicht körperlich, wonach du dich körperlich noch sehnst. Doch was die Erkenntnis der Wahrheit in Christus uns zeigt, ist die Gewissheit, die Sicherheit, mm. dass du das schon hast. Das ist die Hoffnung, die man in Christus vorfindet. Und in diese Hoffnung sollen wir hineinkommen. Sollen wir zulassen, dass unser Herz beflutet. Diese Hoffnung soll unsere Wahrnehmung sein, damit unser Verhaltensweise, unser täglichen Wandel genau und zwar der Wahrheit Gottes entsprechen. Amen. Amen. You see? Then Proverbs says, but when the desire cometh, the word cometh there is fulfill. When the desire fulfill, you see, hope, you know, is what, you know, desire is contained in hope. You know, it's another word for hope. But here he says, when this desire is fulfilled, it is a tree of life. And this is what we are focusing on. This is what John is saying. That everyone that has the hope fulfilled. You see, all your desires. How, how will you feel? You know, to know that everything that you will ever desire, every of your desire has been fulfilled already. That is what it means, Christ, in you. It means that you are not in a position of lack. Because if you desire anything, it means that you are lacking. So when you desire, you don't stand on the premise of Oh, I lack what I desire. No, whatever you desire, you know it is already fulfilled. You know it is yours. So if you desire healing, you're not looking for healing. You know you are healing because Christ is in you. You see, so now what do you need? You need perception. You need to perceive yourself as healed. You need to perceive yourself, if it is in terms of blessing, as blessed. You need to perceive yourself as rich. You see, so then it will then change your behavior. You, you will not walk as somebody who is a pauper or somebody who is cursed or somebody who is sick because you know that you have perceived the truth and knowing the truth you know knowing actually affirm the truth and then you begin to walk in it and then we see the appearance the manifestation glory be to god 
zweiten Teil von Vers 12, Sprüche 13. Aber ein eingetroffener Wunsch, hier wo Wunsch steht, man kann sagen, ein eingetroffenes Bedürfnis, ein eingetroffenes Sehnsucht. Guck doch mal, was, ist, was da passiert. Ist ein Baum des Lebens. Hm. Und hiervon redet auch Johannes, wie er diese Hoffnung in sich hat. Was heißt das? Das heißt Christus in dir. Er ist die Hoffnung, sprich die Erfüllung von allem. Und deshalb, man sieht, es ist wirklich Kontrast zu dem, wo man sich immer am Mühen ist und da trifft nicht ein. Doch hierbei ist es wichtig zu sehen, dass wenn du nun Christus in dir wahrnimmst, wenn du nun Christus in dir akzeptierst in deinem Herz, was geschieht denn? Alles, wonach du dich sehnst, ist schon erfüllt. Geben wir das Beispiel. Du sehnst dich nach Heilung. Das bedeutet, die Wahrheit über dich ist, Heilung ist schon versorgt. Die Heilung musst du nicht erstmal durch Mühe erarbeiten oder die musst du nicht, ich sag mal so, ja, was man so gerne tut, erst runterbeten. Nein, das musst du nicht. Die Heilung gibt es schon. So, was, was du, damit die Heilung aber in Erscheinung treten, bitte denkt dran, wir sagten ja, damit etwas sich manifestiert, da brauchen wir die Wahrnehmung dessen. Also alles, was du brauchst, ist nur die Heilung, die schon durch Christus in dir versorgt ist, wahrzunehmen. Hier kommt eine Vorstellung ins Spiel. Hier kommt da der Film, der bei dir abläuft. Hier kommt es ins Spiel. Hier kommen die Worte und die Bilder, die du dir aufnimmst. Hier kommt es ins Spiel. Also siehst du dich geheilt. Ob es Segen ist, dann siehst du dich gesegnet. Ob es Reichtum ist, wandle nicht mehr mit dem Gedanken, dass, oh, ich bin arm, ich bin, also ich schaffe es oh, nicht, Glaube. das reicht nicht und, und, und. Im Gegenteil, du wanderst mit dem Bild, dass er hat alles versorgt, dir gehört alles. Amen. Alles, was benötigt ist, die gibt es schon. Und was geschieht, wenn du in dieser Wahn, wenn du in dir schon reich bist, Deine Verhaltensweise kann nur noch Reichtum anziehen. Amen. Amen. You see, life is a tree. Also das Leben, wie es hier beschrieben wird, ist ein Baum. <lacht> you see, a tree has fruits. Bäume haben Früchte. And this fruit comes from a seed. Und Früchte, beziehungsweise der ganze Baum, stammt aus Samen. Amen. Amen. You see, a tree is a seed. Ja. Also, der Baum ist der Samen. You know? And the seed is a word. Und der Samen, nun, wir sprechen nun in geistlichen, auf geistlicher Ebene, der Samen ist nun das Wort. Amen. Amen. This word is that which will produce in your life different, different fruits. The fruit of blessing, the fruit of riches and all that you may think of. Und genau diese Samen, so wie gesagt, wir sprechen geistlich, genau diese Samen, was Christus ist, was auch die Auferstehung ist, was tut er, produziert nicht nur einen Baum, sondern Baum mit verschiedenen Früchten. Amen. Amen. Now, let's look at this just in conclusion. Nun zum Schluss, wir schauen uns folgendes an. John. John 10, the verse number 36. Wir schauen uns Johannes Evangelium 10, Vers 36. John 10, the verse number 36. Jesus said, Say ye of him, whom the Father hath sanctified, and sent into the world, thou blasphemest, because I said, I am the Son of God. Sagt ihr von dem, der, der, also den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lässt das, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. You see, the word sanctified is the word purified. It's also, the same thing. It's also the hier, same word. Hier das Wort geheiligt sein ist genauso wie gereinigt sein. Also es ist ein und dasselbe, also ein und derselbe Begriff. And so this, to be sanctified, what does that mean? Geheiligt zu sein, was heißt das? It means the Father has declared to you that you are his son. Geheiligt zu sein, bedeutet, der Vater hat schon ausgesprochen, 
does do sein Sohn. Because sanctification means separation. He has separated you from the masses of people. He has come to you with the revelation. That's why Jesus says, come on, what are you people saying? That I'm blaspheming? When the Father himself is the one who said that I am his son, I didn't say I am the son of God. And we are not saying we are the son of God. It is the Father who is, has revealed to us that we are sons of God. That is why don't look at the behavior. That is a problem. Some of you, you're looking and you're thinking, oh, how can you say you are the son of God? How can you say you are the Christ? No, I don't say I am the Christ. It is Christ who have said I am his. It is the Father who has declared to me and to you that we are sons of God. That is what sanctification means. We have been set apart that we are belonging to God. We belong to him. This is what sanctification means. So how can then you say, you know, according to Jesus, that we blaspheme when we say we are the Son of God. Amen. Und dementsprechend hier, geheiligt sein heißt, man ist abgesondert für den Vater. Wie hat der Vater den Sohn, sprich der Vater Jesus, geheiligt? Ganz einfach, das finden wir in Lukas 3, 21 und 22, nämlich, wo er gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohl gefallen. Was ist denn passiert mit uns? Das heißt, unsere Heiligung geschieht, indem der Vater uns zum Sohn gemacht hat in Christus. Und von daher, unsere Heiligung ist nicht Händewerk. Ist nicht durch das, was ich tue oder bestimmte Rituale, die ich erfülle. Nein, 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 nein. nein. Sondern unsere Heiligung ist entsprechend dem, dass der Vater mich in Christus zum Sohn gemacht hat. Und deshalb, es ist, es ist wirklich unnötig, irgendjemand zu, ich sag mal so, anzuklagen, so mm. wie hier die Massen Christus angeklagt haben und sagen, na, der lästert. Und Christus sagt, ich lästere, der Vater hat mich abgesondert, er hat mich aus der Welt rausgenommen und er hat mich zum Sohn gemacht und nicht nur das, er hat mich einfach, nämlich er hat mich in die Welt gesagt und du sagst, ich lästere, wie soll ich denn nun lästern, wenn ich Gottes Sohn bin und dementsprechend Schaut nicht auf das Tun der Menschen. Schaut nicht auf dein Tun. Jetzt spreche ich zu dir. Schau nicht auf dem, was du tun hast. Und mache dich nicht minderwertig. Er hat dich schon auf denselben Wert wie sich gemacht. Mache dich nicht runter. Denn warum? Es geht nicht um dein Tun. Es geht um das, was er schon getan hat. Nämlich, er hat dich zum Sohn gemacht. Und deswegen, die Menschen brauchen mich nicht kritisieren. Wie kannst du sagen, du bist Christus? Schau dich mal an, schau dies, schau jenes. Nein, 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 nein. Es geht nicht von mir aus, es geht von ihm aus. Er hat gesagt, ich bin Christus. Ich stimme zu. Ich stimme Thank zu. You, Und das ist das, was du brauchst. Das, was er über dich gesagt hat, stimme einfach zu. Glory be to God. That is why Paul calls us saints. Und deswegen nennt uns Paulus Heilige. Because we are sons of God. Warum sind wir Heilige? Weil wir Söhne Gottes sind. He is the one who called us sons. Denn er ist die Person, die uns Söhne genannt hat. Amen. Amen. Hallelujah. And then look at it. Schau es dir mal an. Bitte. See. Um, uh, John 17. Und zwar in Johannes 17. Now this is important to balance this. So also, that we, we get the, the, the notion of what... You know, the Spirit is communicating to us. Es ist wichtig, das hier auf gleicher Ebene zu stellen, damit wir den Ausdruck, die Bedeutung des Geistes hieraus fischen können. The verse 19. Und zwar Johannes 17, 19. He says, and for their sakes, this is Jesus, for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. 19. 19, um, 17, 19. Und, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligte sein durch die Wahrheit. Amen. Amen. You see, so this is what John says. says. Every man that had this hope, every man that knows that he is a son of God, he purified himself. How do you purify yourself? How do you sanctify yourself? Because you're already sanctified. You're already the son of God. But how do you then purify yourself? By the truth. 
Amen. Because the truth is that you are the son of God. The truth is that which does not change. And so your mind, your soul is being purified, is being sanctified according to the truth, not according to the lie. Because if that is not the case, then you will perceive yourself different from what God says you are, which are which is that you are the son of God. And so as a consequence, your behavior, your appearance will be according to that which you have perceived, the error in your mind. But God is saying that, look, I sanctified you. I say you are the son of God. And what you need to do is that you key your soul into that which I've said, into the truth about you. And as a result, your perception changes. And when your perception changes, your behavior also changes. And that, what does that mean? It means that Christ has appeared. The truth has appeared. The Son of God has appeared. Hallelujah. And this is our calling. Glory be to God. Hallelujah. Und deshalb ist es wichtig, aber zu erkennen, dass der Vater uns geheiligt hat, indem er uns Sohn gemacht hat. Die Wahrheit über uns lautet, wir sind Söhne. Doch diese Wahrheit ist eine geistliche Gewissheit. Die muss aber sichtbar werden, und zwar durch unsere Verhaltensweise. Doch damit das geschieht, müssen wir zustimmen zu dieser Wahrheit. Thank you. Das, was im Geiste schon festgelegt, schon fest besteht, ist es wichtig, dass wir uns hingeben. Wenn ich von uns spreche, was meine ich damit? Ich meine die Seele. Ich rede von da, wo der Verstand und das Gefühl ihr Dasein bekommen in der Seele. Sie müssen das, was in der, im Geist schon fest ist, zustimmen. Denn warum? Wenn sie das zustimmen, dann ist das, was im Geiste ist, eins ist mit dem, was in der Seele ist. Und was geschieht denn da? Dann nehmen wir die Wahrheit über uns, sprich als Söhne, als Sohn Gottes, dann nehmen wir das wahr. Das bedeutet, das wird zu unserer Vorstellung, das wird zu unserem Gefühl, das wird innerlich das, was wir sind. Und was geschieht denn, wenn wir das wahrnehmen? Unser Verhaltensweise passt sich entsprechend. Doch der Punkt ist, wenn die Wahrheit feststeht, aber wir sehen uns anders, wir sehen, also erstmal muss ich was tun, um jemand zu sein, dann kommen wir nicht in die Manifestation, sprich in, der, in den Verhaltensweise der Sohnschaft. Dann wundert man sich, man hat immer das Gefühl, ja, ich bin heilig, aber meine Verhaltensweise ist nicht heilig. Ganz einfach, es liegt daran, dass du deine Seele, sprich dein Verstand und dein Gefühl, dein Herz, deine Zuneigung, noch Thank nicht der Lord Wahrheit Jesus. über dich im Geist, der Wahrheit über dich, was sich nicht ändert, wirklich hingegeben hast. Denn das ist vonnöten. Wenn du das tust, dann verändert sich dein Verhaltensweisen und dann sieht man durch dein Verhalten, was nun der Sohn, dem Sohn Gottes entspricht, was nun Christus, dann sieht man Christus, der körperlich entscheidet. Dann sieht man Christus, der läuft, der handelt, der tut, der macht. Dann erlebt man Christus live durch dich. Glory be to God. Hallelujah. Amen. Glory be to God. This is how we manifest holiness. So manifestieren wir Heiligkeit. This is how we manifest purity. So manifestieren wir Reinheit. So in any way, und zwar auf jeglicher God is not trying to say that you know now you are the son of God you can just live anyhow. God sagt nicht, nur wo du Sohn Gottes bist, jetzt hast du die Lizenz so zu leben wie es dir passt. No. Nein. No, no, Nein. no. Nein, das wäre ein Irrtum. Glory be to God. You see, your perception determines your behavior. But your perception should be based on the truth. And the truth is that you are the Son of God. Glory be to God. Thank you, Father. You see, knowing is affirming truth. Ich stimme der Wahrheit zu. Jesus says you will know the truth. Denn Jesus sagte, du wirst die Wahrheit kennen. And the truth will set you free. Und die Wahrheit macht dich frei. Glory be to God. Ehre sei Gott. Just lift up your hands Und right now. Und deine Hand zu dem Herrn. And let your mind Und lasse zu, dass deine completely be on the truth. Vollkommen der Wahrheit hingegeben ist. As he appears, so wie er erscheint, you will appear du as him. 
in glory as he appears you see so the the focal point their focus is that he must appear you and I we are looking unto his appearance unto his apocalypse the revelation of Jesus Christ that is the essence of the book of revelation that Christ will be revealed and when he is revealed we are revealed in him let it be our quest this is the final quest of man that we will see him in his glory in his power in his authority in his righteousness in his mercy that we may see ourselves in him glory be to God glory be to God you see it is all about seeing you see when 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 john was in the in the in, in the um, uh, island of patmos the spirit said come and see that was his calling come and see not see what will happen see what has already happened and at the end of the book of revelation you know john said i saw heaven a new heaven a new earth I saw a new temple I saw these glorious things it says there is no pain there is no sorrow oh glory be to God can you see that that there is no sorrow there is no pain there is no sickness because in him there is no sin glory be to God you receive your deliverance through seeing Christ right now I pray for you right now that the eyes of your spirit be open you will not see error anymore you will not see evil because evil is an illusion the only thing that exists the only reality is the truth the truth is all and the truth is Christ and you and I we are part of the truth so when you see Christ you see your true being in him you live in him you move in him you have your being in the name of Jesus everything that is not him that is trying to be outpictured in your life is being rebuked by the power of the truth by the appearing of the truth in the name of Jesus arise and shine arise and appear for your glory has come yes darkness has engulfed the world and great darkness the people but can you see the glory over you your glory has come he's Christ his name is Jesus Christ and receive him right now see him right now and know that you are in him in the name of Jesus father we thank you that your word cleanses thank you father you see the psalmist asks a question how will a young man cleanse cleanse his way by hearkening unto the word then he says oh thy word is settled in heaven glory be to God thank you father